Vi skal prøve at se lidt nærmere på anden ordens differentialligninger. Det er sådan nogle, de dukker rigtig hurtigt op, når man begynder at se på, hvordan objekter bevæger sig, når de er udsat for forskellige kræfter. Og lige til at starte med, så vil jeg bare prøve at, at skrive en generel anden ordens differentialligning op. Og den består af den anden afledte af en eller anden funktion, det her tilfælde y, med hensyn til, øh, til tiden. Og den anden afledte skal så være givet ved et eller andet udtryk. Og helt generelt kan man skrive det som en funktion med tiden. Og så den første afledte, eller y, og den første afledte af y, altså det y, øh, det t. Nogle gange vælger man også at skrive det her som øh, y med dobbeltmærke skal være lige med f af t y og y mærke det er egentlig bare to måder at, at skrive det samme på og øh, når vi skal løse differentielle ligninger på den her måde så kan vi øh, løse det øh, ved at vi øh, får nogle startværdier man kan bestemme for funktionen det vil sige når vi har en anden ordens differentialligning, så skal vi have to startværdier og øhm, de skal beskrive to ting typisk er det hvor vi starter, eller hvor funktionen starter og vi skal også bestemme øh, hældningen af funktionen øh, i det sted vi starter men øh, lad os lige prøve at se på et eksempel, hvor vi kan prøve at, at regne på det her og se, hvad der egentlig kommer ud af det. Det eksempel, vi skal se nærmere på, det er en faldskærmsudspringer. Og sådan en faldskærmsudspringer, han har jo sin faldskærm at, at klynge sig til. Øh, men den hopper egentlig lige ud uden i, i første omgang så vi har egentlig bare en øh, person her der øh, er lige hoppet ud af, af en flyver og så skal vi prøve at se på jamen, hvordan ændres hans højde med tiden så vi har lagt sådan en, en højdeskala ind her og øh, man kan sige lige det man hopper ud af, af flyveren så kan man jo forestille sig at højden til tiden 0 det er måske 2000 øh, meters højde Og vi kan også forestille os, at den første afledte på samme tidspunkt, det er 0, så i det her tilfælde meter per sekund. Og de to oplysninger heroppe med, hvilken højde vi starter i, og hvilken hastighed vi starter med, det kalder vi typisk for begyndelsesbetingelser. Når vi har styr på begyndelsesbetingelserne, så kan vi prøve at stille øh, differentialligningen op. Øh, nogle gange så stiller man også differentialligningen op uden at have styr på begyndelsesbetingelserne. Men i det her tilfælde er det bare ret lige at have skrevet det op til at starte med. Man kan sige, at sådan en faldskærmsudspringer her bliver primært påvirket af to kræfter. Der er tyngdekraften. som er givet ved massen af faldskærmsudspringeren gange øh, tyngdeaccelerationen og vi har noget luftmodstand og vi har noget luftmodstand som er givet ved en konstant gange med lufthastigheden i anden, eller hastigheden i forhold til, til den omkringgivende luft i anden. Det er den størrelse, jeg kalder V. Og i vores tilfælde, så V, det kommer til at være det samme som H-mærke. Det er bare sådan lige en kommentar herinde. Hvis vi så prøver at se på, i hvilke retninger de her kræfter virker, så tyngdekraften, den peger nedad. Det plejer den gerne at gøre. Og så har vi luftmodstanden der peger opad så hvis vi skal 
sige, jamen, hvordan bliver øh, vores hastighed i den her øh, h-retning ændret. Øh, så kan vi prøve at, at opstille det ved hjælp af, af Newtons anden lov. Det gør vi lige øh, hernede, hvor vi siger, at den samlede kraft på et objekt, det er lige med massen af objektet, gange med dens acceleration. Og accelerationen er i det her tilfælde den dobbelt afledte af vores position, eller det er det altid. Og så mangler vi egentlig bare at sætte vores samlede kraft ind. Og da vi havde, at vores højdeskala var positiv opad, så øh, ting, der hiver i den retning, det er positive kræfter, og ting, der hiver i den anden retning, det er negative kræfter. Så vi får noget med, at det må være luftmodstanden minus tyngdekraften, og lige med massen gange, og så den her h dobbeltmærke. Så kan vi tage massen, flytte over på den anden side, og så kan vi se, jamen, hvad står der egentlig tilbage. Så bytter vi lige om på siderne også, bare for at, at gøre det bøvlet. Så er vi noget med, at vi skal have luftmodstanden herover, Den har størrelse k gange v i anden, delt med m. Og så minus øh, tyngdekraften. Der var massen gange g delt med. Og så den masse, vi havde herover. De her to ud med hinanden. Så alt i alt har vi en differentiel ligning, der hedder at h dobbeltmærke er k v i anden eller k h mærke i anden delt med m minus g og det er egentlig den differentiel ligning hernede vi skal prøve at løse i matematika sammen med øh, de startbetingelser vi havde fået fat i for tidligere nemlig de her to nemlig starthøjden og starthastigheden. Og desuden så har vi tre konstanter herinde, vi skal have bestemt, nemlig tyngdeaccelerationen, massen, øh, faldskærmsudspringeren og så den her konstant for øh, luftmodstanden. Og øh, de værdier, jeg tænkte mig at benytte, det er 9,82 for tyngdeaccelerationen, ligesom vi kender det her på, på jorden, og massen 90 kg på, på 0,3. Så nu har jeg egentlig samlet alt det information, jeg skal bruge for at kunne løse den her ordens differentielle ligning. Og så skal jeg ellers bare have fortalt det til Mathematica. Så det prøver vi lige at, at gøre og se, hvad der kommer ud af det. Først så laver jeg en uh, variabel. Values, der indeholder de forskellige konstanter, uh, jeg kommer til at bruge. Det var bare de... Uh, tre jeg havde listet op tidligere så kan jeg lave øh, to begyndelsesbetingelser en der siger at starthøjden eller højden til tiden 0 det var der 2000 og jeg kan lave en anden en der hedder at den første afledte af højden altså hastigheden til at starte med den var også lige med 0 og det sidste jeg så mangler det er Selve differentialligningen, der hedder et h-dobbeltmærke, og t er lige med. Så er det en konstant, og så havde vi h-mærke af t i anden. Sådan der. Og så skulle den deles med m, og så skulle jeg trække g fra. Så tror jeg, jeg fik tastet det hele ind. Jeg kører lige koden for at se, om den har en faktisk fundet mig til struktur. Hernede på dobbeltmærke lige minus g plus og så den størrelse her. Det er jeg godt tilfreds med. Så mangler vi at finde en løsning. Så der skriver jeg, at RIS skal være lige med nd solve. Og så skal jeg ellers bare have fortalt med alt det her med, at jeg har differentialligning, øh, de to øh, begyndelsesbetingelser. Og jeg skal indsætte alle de variabler, fordi øh, jeg har brugt. Så skal jeg finde en løsning med hensyn til h. Jeg skal gøre det i et bestemt tidsinterval. Starten er fra 0. Og så kan vi prøve at køre 100 sekunder frem og se, jamen, hvad sker der inden for, for den periode. Efter jeg har gjort det, så vil jeg gerne plotte funktionen h og t. Med hensyn, eller i, i samme tidsrum, altså fra 0 til, til 100. 
Øhm, og jeg skal lige indsætte det resultat, jeg fik op fra Indesolve, for det har en funktion, jeg overhovedet kan plotte, fordi ellers HRT, det siger mig ikke rigtig noget. Og så kan vi lige øh, smide øh, akser på. Den første, der har vi tiden i sekunder, og den anden, der har vi højden i meter. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Jeg får et plot ud i stil med det her, hvor jeg kan se, at den starter i en højde på 2000 meter, og så falder, falder den ellers bare nedad. Og vi kan se, at efter ca. 40 sekunder, så når vi en højde på 0 meter, det vil sige omkring havens overflade, og så stopper vores faldskærmsudspring nok cirka deromkring. Så derfor vil jeg ikke plot mere end til måske op til 41 eller noget af den stil. Så der. Så har jeg, hvordan højden ændrer sig over tid, ud fra min differentiale ligning. Og man kan også prøve at, at se på en anden ting, nemlig hvordan øh, hastigheden ændrer sig over tid. Og det kan jeg gøre ved at se på eller plotte h-mærke over tid. Og så har vi nu, øh, at det er en hastighed i en meter per sekund, der skal plottes. Og der kan vi se, at til at starte med, der, der er hastigheden lav, måske omkring 0. Vi får ikke lige hele udsnittet med her. Og så ja, kan man godt sige, at hastigheden stiger. Størrelsen af hastigheden stiger i hvert fald til, til omkring minus 53 øh, meter per sekund, eller noget af den stil. Øh, og så ender den med at være, være konstant omkring. Jeg prøver lige at få den til at, at tage øh, øh, hele området med. Det var nok med over. Det var der også. Så det vi kan se her, det er til at starte med, der har vi en hastighed på 0 meter per sekund. Men i det vi hopper ud af flyveren, jamen, så begynder det ret hurtigt at, at ændre sig. Og efter cirka 10 sekunder, så er vi næsten op på fuld faldhastighed. Og så går der et halvt minut tid, inden vi er, vi er nede ved jordens overflade. På et eller andet tidspunkt ville det så nok være smart at og trække øh, den store faldskærm, så den kan folde sig ud, så, så man får en lidt, langere, lidt langsommere fald. Men øh, det er det, vi kan regne på her. Og det er et, det er et øh, ganske klassisk eksempel på, på en anden grads differential linje. Og jeg vil lige give det en sløjfe mere, fordi hvis man ser på den hastighed, den ender med at, at flyve med hernede, så kan man faktisk bestemme den direkte ud fra differential linjen. Fordi det der sker hernede, det er at accelerationen er blevet meget lille. Hvis accelerationen var stor, jamen så ville vi have, at hastigheden ændrede sig. Så hvis vi nu regner med, at accelerationen er 0, så kan vi finde ud af, hvilken hastighed svarer det til. Lad os gå tilbage til, til skrivebordet og se, jamen, hvad kan vi, vi finde ud af i, i det tilfælde. Så det er egentlig øh, den differentiale ligning, vi har heroppe, hvor vi så antager, at h dobbeltmærke er lige 0 og så får jeg følgende ligning ud af det med at g skal være lige med en konstant gange v i anden delt med m og v det er den her h-mærke og så kan jeg flytte lidt rundt på tingene og så får vi at g gange m delt med k det skal være v i anden og vi kan tage det et skridt til, fordi så tager vi lige kvadrat rundt på begge sider, så har vi g gange m delt med k. Det skal så være lige med v. Og øh, jamen, vi kan jo lige prøve at, at se, jamen, hvad er den her værdi, og se om det er noget, vi, vi kan genkende. Jeg skal lige se, om jeg kan få fat her ved i kanten af vinduet. Det gør jeg lige på den her måde. Så jeg vil gerne bestemme værdien af g gange m delt med k. Så kan jeg lige sætte øh, vores værdier ind. Og det vi får ud, det er, at det er en værdi på omkring 54,28. Så hvis jeg lige kan få skrevet ind her med 54,28 meter per sekund. Og det er så den hastighed, man vil... Øh, 
slut med at have, og det er også det, man kan kalde en terminal hastighed. Ja, det var det, jeg ville prøve at fortælle om anden ordens differentialligninger, og hvordan man kan løse dem i Mathematica.